。王妃，你和王爷去哪儿了？这么晚都没有回来，我都担心死了。你家王妃我不过就是出去散了散心，你怕什么？谁让王妃每次出去都不带着云儿？好好好，你说啥都对。拜见王爷，王妃。在我面前不用那些个虚礼了。是，王妃。得，对牛弹琴了。王爷，穆青。有事要与王爷汇报。一听这话，季清雪很自觉地拉着云儿进了屋。刚到屋里，就看见桌上花瓶下压着一封信。谁会给他写信呢？今夜子时，后山见。是季青灵，他的字迹，季清雪最熟悉不过了。只是他约自己到后山见面，也不知这葫芦里卖的什么药。王妃，你要去吗？指不定是大小姐设下的陷阱。你别去，放心，他不能把我怎么样的。你就乖乖待在屋里，多给你的一说，我去去就回。你还真敢一个人前来赴约，不怕我对你做什么吗？对我做什么？那也得看你有没有这个本事。说吧，找我什么事儿？季清雪，你知不知道，我最讨厌的就是你这个样子。那跟我何事？哼，我最恨的。就是你永远不把任何人放在眼里，其实我那么用力踩在你的头上，你依然都是那副冷冰冰的表情。你既然已经有了瑞王，为何又要去招惹太子殿下？季青灵，你有病吧？什么勾引太子？你以为所有人都和你一样上赶着倒贴别人吗？你住口！要不是因为你，太子不会不要我，我早就成了太子妃了。果然是三观不合，无法交流，这也能怪他。不过这也是季青灵最擅长之一，将自己的错统统推到别人身上，他一点错都没有。<笑>只要你死了，太子就会娶我，我就是尊贵的太子妃，再也没有任何人能欺负我。<笑>季清雪觉得自己真是做了一个错误的决定。放着好好的觉不睡，跑来这儿听季青灵满嘴胡话，他也真是够了。季清雪，你今天别想走。